Всем привет! Меня зовут Иоанна, и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам расскажу, как можно связать такого зайчика. Вяжется он очень просто, может даже справиться начинающий человек, который только-только начинает. Так, значит, здесь у нас вяжутся отдельно ушки. Лапки верхние, нижние и хвостик. Все остальное тело вяжется совместно. Вот такой вот у нас миленький зайчик получился. Я вам сегодня все расскажу и покажу. Для такого зайчика нам нужно холофайбер. Вот такой вот я использую холофайбер для своих игрушек. Крючок номер 4. Видно вам или нет? Крючок номер 4. Это для ушек. Мы будем ушки вязать крючком номер 4. Они тогда получаются более воздушные. Крючок номер 3. Третьим крючком мы будем вязать полностью всего зайчика. Тело, голова, лапки и хвостик, мордочка. Это все вяжется третьим крючком. Также нам понадобятся глазки. На безопасном креплении у меня это 12 миллиметров. Такие вот. Так. Бархатный такой носик. Тоже на безопасном креплении. Ножницы. Обычная иголочка для пришивания деталей и нить, которой вы будете работать. Я работаю плюшевой пряжей, но такого зайчика можно связать абсолютно любой. Поэтому, может быть, если это тоньше пряжа, он будет немножко меньше, но принцип будет один и тот же. Ну, хорошо, давайте теперь начнем. Я вроде бы рассказала все. Если у вас будут ко мне вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Обещаю всем ответить. Так. Делаем кольцо амигрум или две воздушные петли. Я не знаю, как вы вяжете обычно, но я делаю две воздушные петли. Это в принципе одно и то же. Но я покажу сейчас два варианта для тех, кто не знает, как это делать. Берем ниточку, обватываем вокруг пальчика. Так, берем наш крючок номер три. Вот, продеваем, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем ее. И вот, захватываем еще раз рабочую ниточку. И вот, протянули. Это наш Первый столбик, да, потом вот эту ниточку внутреннюю вытягиваем сюда на улицу, и теперь в кольцо нам нужно провязать еще 6, э, да, 6 столбиков без накида. То есть эту первую петельку мы не считаем. Вот затянули, протянули. Это наш будет первый столбик. Обязательно ставьте маркер. Вот провязали первый столбик, берете маркер и ставите, чтобы это было вам видно. Если это первый раз у вас плюшевая пряжа, вам нужно обязательно это отмечать, чтобы вы не потеряли этот первый столбик. И теперь точно так же вы делаете второй столбик. Вот в кольцо крючок увели, захватили рабочую ниточку. На крючке у вас две нити, провязываем столбиками без накида. Это у нас вторая петелечка, да? Второй столбик. Я вяжу по другому смыслу. Я вяжу две воздушные петли. Мне так вязать удобнее. Вы выбираете для себя, какой для вас лучше вариант. Тоже вокруг пальчика обматываем. Захватываем рабочую ниточку. Я делаю узелочек. 
так вот. И сейчас делаю две воздушные петли. Вот одна воздушная петелька и вторая. Первый ряд у нас будет состоять из шести столбиков без накида. Это значит не в первую петельку, а во вторую. Вот первая, вот вторая петелька. Во вторую петелечку от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. Раз провязали, поставили маркер. Так, второй. Третий, четвертый, пятый и шестой. И вот наш первый ряд закончился. Во втором ряду мы будем делать 6 прибавок. То есть в каждую петелечку по два столбика без накида. Так, вытягиваю маркер и вот в это же место я продеваю нашу петельку, затягиваю, вытягиваю и у нас есть первый столбик. Ставим маркер, так, и сюда же второй столбик, это наша первая прибавка. Выглядит это вот так. На плюшевой пряже это немножко плохо видно. И теперь делаем второй. Вторая прибавка. Это во вторую петелечку всовываем крючок, вытягиваем рабочую ниточку, протягиваем ее. И получается у нас второй. Одна петелечка, вторая. Это второй. Теперь в третью. Делаем третью прибавку. Одну петлю, два. Столбика без накида. Три. Следующую. Четыре. Пять. Сюда же. Шесть. Так. Теперь третий, четвертый ряд. Мы вяжем двенадцать столбиков без накида. То есть каждую петельку по столбику без накида без прибавок и убавок просто по кругу вяжем то есть в каждую петельку ничего не пропускаем должно быть 12 всегда считайте проверяйте себя ставьте маркер это очень важно вытягиваем маркер берем петельку провязали первый столбик Поставили маркер. Это наш первый столбик. Должно быть 12. И считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И так до конца ряда. Один ряд и потом еще один ряд. Точно так же. То есть два ряда вам нужно провязать. Третий, четвертый ряд. 12 столбиков без накида. И я к вам вернусь. Итак, я провязала два ряда. Вот так сейчас выглядит наше вязание. Выворачиваем его обязательно. Я уже вывернула. Это было вот так. Вот ваш хвостик остается внутри. Это мы выворачиваем это, чтобы это такая вот лапка у нас симпатичная была. Мы вяжем так. Вот. И 
Сейчас у нас будет пятый ряд. Мы делаем 4 столбика без накида и одна убавка. Такую комбинацию нам нужно повторить два раза. И в конце ряда у нас будет 10 столбиков без накида. Так, провязываем 4 столбика без накида. Раз, провязали. Сейчас я покажу, как я делаю убавочки. Поставила маркер. Два. Три. Четыре. Теперь делаем убавку. Убавочки я делаю за одну полустеночку. Смотрите, я не знаю, видно так оно вроде бы. Вот одну полустеночку зацепила. Во второй петле вторую полустеночку зацепила. На крючке у нас, видите, две петельки. Беру рабочую ниточку, провязываю одну и вторую петельку. И теперь провязываю еще две. И это наша убавка. Так, давайте еще раз. Один столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый. Так, и убавка. Вот у нас целая петля, видите, вот целая петелечка. А нам нужно только за одну. Вот я хватаю одну петельку, одну вцепила, потом вторую. Вот сейчас у нас на крючке три петельки, но нам надо сначала вытянуть рабочую ниточку с этих двух петелечек. Вытянули. Теперь у нас две и провязываем столбиком без накида. Это вот называется наша первая убавочка, да, вторая вернее Убавочка уже. Вот сейчас у нас в ряду 10 петелек. Шестой ряд. Это у нас последний ряд будет. Мы будем вязать 3 столбика без накида и 1 убавка. В конце ряда у нас будет 8 столбиков без накида. Так, я сейчас вам покажу еще раз. Один столбик провязали. Поставили маркер. Такое тоже бывает. Один столбик провязали. Ставим маркер. Так. Маркер поставили. Один. Два. Три. И убавка. Убавочка у нас идет одна полупетелечка. Вот вторая. Так. И теперь рабочую ниточку протягиваю между одной и второй петелькой. Вот так вот. И это наша убавка. Теперь следующую. Раз. Два. Три. И убавка. Убавка у нас идет одна полупетельчика, вот вторая. Так, и убавили. Вот так. Таким образом, такие убавки в вязании просто не видно. Оно просто вяжется, очень красиво получается, потому что это на белом цвете плохо видно. Но получается все очень красиво. Вот, мы провязали это. И сейчас mm. вам нужно вытянуть маркер смотрите вот наполнить лапку обязательно холофайбером сложить лапку пополам и у вас сверху вы должны провязать значит 8 столбиков у нас в ряду значит 4 столбика без накида вы должны соединить то есть взять просто свою петелечку и соединить вот в одну да 
и за вторую стеночку просто насквозь продеваем насквозь берем рабочую ниточку захватываем с одной стороны и с другой и вот на крючке две петелечки провязываем их столбиками без накида таких должно быть у нас 4 то есть ничего не пропускайте вот вот так вот провяжите самостоятельно и потом я вернусь и покажу вам как я утягиваю ниточку саму так смотрите я вот наполнила нашу лапку провязала здесь 4 столбика без накида и вот наш хвостик я его обрезала беру крючок немножко поменьше или можно тем же крючком но мне удобно когда это маленький крючок я беру вот такой 070 ой 025 просто вкалываю его где-нибудь любое место и поближе сюда к краю поближе прям туда вот совсем близко беру этот хвостик да, и протягиваю вот сюда на улицу да вот так вот подтянула теперь здесь нам нужно в петелечку вытянуть сделать узелочек я делаю это вот так вот раз сделали узелочек 2 протянули хвостик наш затянули наш узелочек хорошо вот теперь я беру вкалываю в другое место вытягиваю крючок беру нашу ниточку подхватываю ее и вытягиваю с другой стороны немножко протягивайте так чтобы узелков ничего не было видно так я использую обычную такую вот иголочку пластмассовую для того чтобы прятать все хвостики хвостики в самый лучший момент не обрезайте не обрезайте их под нет потому что если что-то будет не так вы можете достать ниточку и исправить свою ошибку например поэтому я люблю все делать так вот вот такая вот у нас есть лапка вот наши передние лапки готовы вторую лапку вы вяжете самостоятельно у меня уже есть такая лапка вот они две готовые и теперь мы будем начинать вязать нижние лапки такие вот маленькие у нас будут они немножко больше так хорошо берем делаем все то же самое первый ряд набираем 6 воздушных петель так. с плюшевой пряжи всегда очень трудно сделать первые два ряда это немного затягивается ниточка но это возможно Вот я сделала 6 столбиков без накида в первом ряду во втором ряду мы делаем 6 прибавок то есть как я вам показывала на первой лапке да то есть в каждую петельку мы делаем по 2 столбика без накида такую комбинацию мы должны повторить 6 раз и в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида так вот я делаю первую прибавку Раз. И ставлю маркер. В это же место, в это же, вот где у вас первая петелечка, в это же место. Вот у нас первая прибавка. Видите? Первая прибавка. Видно? Так. 
И так вторая прибавка, третья. И так до конца ряда. Так вам нужно сделать 6 прибавочек. Можете сделать самостоятельно. И мы вернемся. Будем вязать следующий ряд. Вот вторая прибавку я сделала. Давайте провязывайте самостоятельно. И в третьем ряду встретимся с вами. Так, провязала я. Теперь в, в третьем ряду мы делаем 5 столбиков без накида. Одна прибавка. Такую комбинацию нам нужно повторить два раза. И в конце ряда у нас будет 14 столбиков без накида. Так, показываю вам, как я это делаю. Первый столбик провязала. Поставила маркер. Не забывайте за маркер, это важно проверять себя. Это раз. Два. Три. Четыре. Пять. Следующую петельку мы делаем прибавочку. Раз. И сюда же. Два. Теперь это первая прибавочка. Да? И вторая у нас должна быть. Пять столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4 и 5 и последняя прибавка вот последняя прибавочка у нас раз и два есть в следующем ряду это у нас четвертый мы провязываем просто по кругу 14 столбиков без накида без изменений просто 14 кругов нужно провязать по кругу туда сюда все ничего сложного просто по кругу в каждую петлю первый столбик провязали поставили маркер и считаем 1 2 3 4 таких должно быть 14 Провязывайте самостоятельно. Встретимся с вами уже в шестом ряду. Итак, я провязала. Вот так вот сейчас это выглядит. Вязание выворачиваем. Этот хвостик прячем вовнутрь. Так, и следующий ряд мы будем делать 5 столбиков без накида, 1 убавка. Комбинацию эту нам нужно повторить два раза. И в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Первый столбик провязали. Поставили маркер. Вяжем дальше. Один. Два. Три, четыре, пять и убавка. Одна полустиночка. Вот вторая во второй петельке. Протягиваем рабочую ниточку между двумя петельками. И вот у нас первая убавка. И теперь еще раз делаем. Раз. Два, три, четыре, пять. Так, и убавка. Так. Есть. Теперь мы делаем 4 столбика без накида, 1 убавка. Такую комбинацию нам тоже нужно повторить два раза. И в конце ряда у нас будет 10 столбиков без накида. Так, 
Раз провязали, поставили маркер. Два, три, четыре и убавка. Раз, два. Вытянули петлю. Есть следующая. Опять делаем раз. Два, три, четыре и убавка. Одна, вот вторая. На коме как настроить камеру, чтобы было вам хорошо видно. Так, вот убавили. Так. И осталось провязать еще у нас два ряда. И наша лапка закончится. Значит, два ряда мы провязываем 10 столбиков без накида. Просто два раза по кругу. Один и второй ряд по 10 столбиков без изменений, без убавок и прибавок. Просто по кругу вяжем. Итак, я провязала. Сейчас вот так вот выглядит наше вязание. На два ряда без изменений провязала. Так, наполняем сюда холофайбер или что у вас там есть. Вот, и теперь у нас в ряду 10 столбиков без накида. Да, вот у нас тут по кругу 10 столбиков без накида. Вам нужно провязать 5, то есть сложить нашу лапку пополам. И в каждую петельку вот прямо вот за, за две полустеночки вот так вот все вместе провязать столбиками без накидов 5 петелек я уже нас засыпала сюда холофайбер уже так мне достаточно мне больше не нужно я не очень люблю когда лапки такие как камень люблю когда это плюшево получается мягкая красивая так в общем затягиваем вот одну петельку и вот так вот через две это у нас будет один два три и вот последняя петелечка у нас пятая вот она у нас пятая провязали ниточку вытянули немножко так обрезали ее вот такая вот ножка у нас получилась вот с одной и с другой стороны вот так вот это выглядит Прячем ниточку вот эту, точно так же, как я показывала. Я беру крючок поменьше. Можете использовать просто иголочку с ниточкой, спрятать это. Вот за петелечку цепляю, делаю узелочек. Вот, раз и два. Вытянула, затянула и теперь просунула. Ниточку затянула хорошо. Вот. Так, и теперь у меня есть такая иголочка, я спрятала все вовнутрь. Всегда прячу. наши ниточки вовнутрь вот и все можете распрямить это чтобы наш холофайбер хорошо сел вот так вот вниз и вверх чтобы это было одинаково 
Вот вторую лапку вы вяжете точно так же, и потом мы начинаем вязать с вами тело. Вот у меня уже есть вторая лапка связанная. Видите, они отличаются, эти меньше, эти больше. Вот вторую вяжете точно так же, и мы начинаем с вами вязать наше тело. Или, наверное, все-таки мы свяжем ушки с вами. Да, наверное, все-таки ушки свяжем. Хвостик. Потом уже будем вязать тело. Хорошо. Давайте будем начинать вязать наш хвостик. Сейчас мы свяжем хвостик. Мы делаем опять в кольцо амигуруми или две воздушные петелечки. Мы набираем 6 столбиков без накида. Во вторую петелечку от крючка мы провязываем 6 столбиков. Раз и поставила маркер. Два, три, четыре, пять и шесть. Во втором ряду мы делаем шесть прибавок. Такую комбинацию нам нужно повторить шесть раз. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Итак, делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. Один столбик провязали, поставили маркер. Раз. Так, по кругу вяжем еще 5 прибавок. Я провязала. Вот так вот это сейчас выглядит. Такой кружочек получился. В третьем ряду мы делаем 12 столбиков без накида. По кругу вяжем просто 12 столбиков без накида. И встречаемся с вами в, четвер... в четвертом ряду. Итак, я провязала. Смотрите, выворачиваем наше вязание. Хвостик ложим сюда вовнутрь. Он пока еще сильно не прячется. Просто ложим его вовнутрь. Вот так вот. В четвертом ряду нам нужно сделать 6 убавок. То есть подряд. Все 6 убавок нам нужно убавить. Вот. Вытянула этот маркер. И теперь делаем убавки. То есть за переднюю стеночку. Один. Вот. И вот во вторую. Захватили. Раз, два, рабочую ниточку нашу протянули. О, не получилось. Еще раз. Так. Вот наш первый, первая убавка. Ставим маркер. Нам нужно сделать шесть. Раз. Это у нас вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. Стеночка вторая. Так, это у нас пятая убавочка. И шестая, последняя убавка. Так вот. 
Вот здесь мы делаем соединительный столбик. Вот в эту петельку соединились. Ниточку чуть-чуть больше оставили. Ну, примерно где-то вот так. Я думаю, этого достаточно будет. И просто обрезали. Этой ниточкой мы будем пришивать хвостик, поэтому мы оставили немножко больше. Затянули хорошо. Сюда вовнутрь. Я положу совсем немножко холофайбера, вообще чуть-чуть, чтобы он у нас не был такой прям совсем плоский, такой, чтобы форму держал. Мы его так вот раз, 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 раз. И все. И так вот мы оставляем. Вот так вот. Вот такой хвостик у нас миленький получился, видите? Вот. Так у вас тоже должно получиться. То есть ничего сложного. Просто такой вот миленький хвостик. Так, теперь мы будем вязать морточку. На морточку мы набираем такую комбинацию. 7 воздушных петель. То есть вот я делаю кольцо. Да, петельку затягиваю вокруг пальчика делаем первую узелочек наш и набираем 7 столбик 7 воздушных петель до да? раз 2 3 4 5 6 и 7 вот такая вот у нас должна косичка получиться так теперь во вторую во вторую петельку от крючка мы привязываем 5 столбиков без накида. 5 провязываем. Раз. Можете ставить маркер, можете не ставить, как вам удобно. Я все время ищу свой маркер. Раз. Два, три, четыре, пять. И вот в шестую петельку, вот у нас осталась одна петля. А вот одна петелька. Сюда мы провязываем три столбика без накида в одну петлю. Один. Сюда же. Два. И сюда же. В эту же самую дырочку. Три. Есть. Провязали. Теперь вяжем. 5 столбиков без накида по этой стороне. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И в эту последнюю петлю, да, вот которую мы отметили маркером, мы провязываем сюда три столбика без накида. Маркер вытягиваем, провязываем три в одну петельку. Раз, два и три. Есть. Теперь в следующем ряду мы будем вязать 6 столбиков без накида и 2 прибавки. Делаем 1, 2, 3, 4, 
5, 6. Так, и делаем 2 прибавки. 2 прибавки подряд. Вот одна прибавка, да, сюда же. Так, и вторая прибавочка вот рядом. Петельку. Вторая прибавочка. Раз. И два. По этой стороне мы делаем точно так же. Опять провязываем 6 столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И опять делаем две прибавки. Раз. Прибавка. И вторая прибавка. В одну петлю мы провязываем два столбика. Вот так вот. Вот так у вас должно получиться. Вот так вот. Такая вот у нас будет красивая мордочка. Теперь два ряда мы вяжем 16 столбиков без накида, то есть по кругу сейчас без изменений. Просто вяжем 16 столбиков без накида. Можете ставить маркер, чтобы вы проверили себя. Я обычно всегда ставлю маркер, чтобы себя проверить. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять. восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать Двадцать, а я сказала шестнадцать, да? Двадцать, извините. Двадцать петелечек у меня получилось. И второй ряд точно так же вяжем. Просто без изменений. В каждую петельку по столбику без накида. В конце ряда. Ниточку обрезаем. Можете обрезать эту ниточку покороче. Можете по длине, если у вас плюш, плюшевая пряжа. Обрезать лучше покороче, потому что пришивать мы будем обычной. Иголкой с ниткой. Плюшевая не очень люблю пришивать, потому что она очень быстро портится. Вот так вот мы закончили нашу мордочку. Сейчас будем вязать наши ушки и наш зайка скоро будет приобретать наши формы, которые мы хотим. В конце ряда я делаю соединительный столбик и ниточку обрезаю просто. Так, обрезала. Вытянула, затянула хорошо. Вытянула, вот видите, вот так вот. Вытянула наш кончик на эту сторону, чтобы его не было видно. Так вот протянула и этот хвостик спрятала вовнутрь. Все, наша мордочка готова. То есть потом мы берем наш носик и будем вставлять во второй ряд. Вот первый, второй, вот сюда посерединке где-то. Так вы смотрите, как у вас там ляжет. Может быть, вы вяжете немножко по-другому, не так, как я. Я вяжу очень туго. Вот так вот. Мы 
такая вот мордочка миленькая у нас будет. Видите, как у нашего зайчики. Так вот будет миленько смотреться. Так, хорошо. Здесь выворачиваем. У меня такая конструкция. Маленький ребенок. И я очень волнуюсь все время за вот глазки, носки, носики. Вот все. Поэтому я... Смотрите, берем... Сейчас я покажу, как я делаю это. Вот. Вставили наш носик, вывернули на другую сторону. Берем нашу эту пластмассовую штучку. Не знаю, как правильно она называется. В общем, три раза должно у нас щелкнуть. Два и вот три. Вот. Как бы, в принципе, это уже хорошо. Но я пришла к тому, что это нужно делать более надежно, потому что у меня маленький ребенок. И я пришла к тому, что мой ребенок берет все в рот. И это может очень быстро вырвать и глазки, и носик, и все. Поэтому у меня был всегда какой-то страх такой. Я начала носики и глазки делать по-другому. Значит, у меня есть вот такая вот зажигалка. Я прижигаю вот этот кончик. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот просто прижигаю этот кончик. Хорошо прижигаю его. И потом делаю вот так. Практически на всех своих игрушках я делаю так, потому что я волнуюсь очень, чтобы это никуда не делось. Так вот. И вот теперь вот так вот оно выглядит, видите? Вот так вот. Теперь наш носик никуда не денется. Он будет там жить вечно. Вот выворачиваем наше вязание. Вот так вот эти все хвостики прячем вовнутрь. И приступаем к вязанию нашего ушка. Так, наш зайка почти уже готов. Итак, начинаем вязать ушки. Берем крючок номер 4. Так, да, видно вам, что это четвертый крючок. Ушки мы будем вязать полустолбиками с одним накидом. Как я это делаю? Это все то же самое. Обматываю ниточку вокруг пальчика. Продеваю. Вытягиваю ее сюда. Делаем узелочек. Делаем две воздушные петельки. Так. И в первый столбик мы должны набрать 6 полустолбиков с одним накидом. Делаем накид. Во вторую петельку от крючка во вторую провязываем 6 столбиков вот один провязали поставили маркер вот маркер поставила видите это первый накид сделали второй Столбик провязали, накид, третий, накид, четвертый, накид, пятый, накид, шестой. Так, во втором ряду мы должны сделать Шесть полустолбиков с одним накидом. Такую комбинацию нам нужно повторить 6 раз. И в конце ряда у нас будет 12 полустолбиков с одним накидом. Вытягиваем маркер. Так. Накид. В нашу первую петельку мы делаем первый столбик. Вот раз. Поставили маркер. Вот сюда. Накид. 
Нам надо сделать три бавки. Это в каждую петельку. Это два. Следующую петлю тоже две петельки провязываем. Вторая прибавка. Накид. Третья прибавочка у нас. Накид. Четвертая. Накид, пятая, накид, шестая, раз, и сюда же два. Все, мы закончили наш ряд. Вот такой вот он большой получается, воздушный. Так. Во втором ряду мы будем вязать два полустолбика с одним накидом. Одна прибавка. Такую комбинацию нужно повторить 4 раза. В конце ряда у нас будет 16 полустолбиков с одним накидом. Делаем опять накид. Вяжем. Дальше. Два. Раз. Провязали. Поставили маркер. Раз. Накид. Здесь будет у нас два. Так, накид. Делаем прибавку. Один. И второй раз. Это у нас один, видно вам, один, два, прибавка, накид, один, два, и прибавка, есть, и опять накид, один, Один, два и прибавочка. Так, есть прибавочка. И последняя. Один, два, прибавка. Одну петелечку, два столбика, два полустолбика с одним накидом. Вот так вот сейчас это выглядит. Так. Вот нашли, дошли мы до конца ряда. Так. В следующем ряду мы делаем 4 полустолбика с одним накидом. Одна прибавка. Такую комбинацию нам тоже нужно сделать 4 раза. И в конце ряда у нас будет 20 столбиков без полустолбиков с одним накидом. Так, один провязали, поставили маркер. И теперь считаем раз. Накид. Два. Накид. Три. Накид. Прибавка. Все наши прибавочки обязательно должны совпадать. Раз. Два. Три. И прибавка. даже и раз два три и прибавка и 
Jest. Raz, dwa, tri. I pribavka. Jest. Теперь делаем 4 полустолбика с одним накидом. Одна прибавка. Такую комбинацию можно повторить тоже 4 раза. В конце ряда у нас будет 24 столбика без накида. Так, делайте самостоятельно. Встретимся с вами уже на шестом ряду. Так, я провязала. Вот так вот выглядит сейчас наше вязание. Уже наше ушко такое становится похожим быть на наше ушко. Значит, в шестом ряду мы привязываем 24 полустолбика с одним накидом, без изменений. Каждый столбик без накида. Я не буду вам показывать, просто встретимся с вами уже на следующем ряду. Я покажу, что мы будем делать дальше. Итак, я провязала. Вот смотрите, что у нас получается. Так вот. Такие воздушные Столбики получается, ушко такое красивое. Так, хорошо. В седьмом ряду мы вяжем 5 полустолбиков с одним накидом. Одна прибавка. Такую комбинацию нам нужно повторить 4 раза. И в конце ряда у нас будет 28 столбиков. Полустолбиков с одним накидом. Так. Маркер убираем. Делаем накид и считаем один, ставим маркер, так, накид, два, накид, три, накид, четыре. Накид, 5 и прибавка. Накид, накид и сюда же, в эту же петелечку. Так, и так до конца ряда самостоятельно. Я провязала. Вот так вот сейчас это выглядит. Теперь мы вяжем три ряда без изменений. Просто по полустолбикам с одним накидом в каждый столбик. 28. 28 полустолбиков должно быть у нас. Ниточку вытягиваем. И по кругу вяжем. Накид. И обязательно считаем вот один должно быть 28 2 3 4 5 Шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Еще два ряда провязывайте самостоятельно. Так, и встретимся с вами на одиннадцатом ряду. Еще два ряда сами провяжите, точно так же, как я только что показала. Итак, я провязала эти три ряда. Вот так вот сейчас наше ушко выглядит. Так. А теперь нам нужно делать 5 полустолбиков с одним накидом. И делаем одну убавку. Такую комбинацию нам нужно повторить 4 раза. И в конце ряда у нас будет 24 полустолбика с одним накидом. Это у нас 11 ряд. Сейчас мы уже начинаем ушко наше сокращать. Это сейчас будут уже эти убавочки. И я буду вам постепенно все показывать. Значит, сейчас делаем 5 полустолбиков и одна убавка. Я покажу, как я делаю эти убавочки, потому что на ушке это немножко по-другому будет. Накид. Один полустолбик с одним накидом. Ставим маркер. Обязательно считаем. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь делаем убавку. Как мы делаем убавку? Делаем накид. Вот не за одну полустеночку когда мы делали лапки наши да вот я говорила о бабочке делать на ушки нужно вхотать за две петельки две петельки протягиваем одну ниточку теперь во вторую вторую ниточку вот нашу рабочую на крючке у нас 4 ниточки да, вот, и мы привязываем их одной вот это наша убавка Давайте еще раз. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. И убавка. Накид. Рабочую ниточку вот у меня с одной петельки, со второй, 4 на крючке, провязываем одной. Вот, два раза я сделала, вам нужно повторить еще два раза до конца ряда. И встречаемся с вами уже в 12 ряду. Так, я провязала, дошла до начала ряда. Вот так вот сейчас это выглядит. Значит, в 12 ряду мы провязываем 24 полустолбика с одним накидом. Просто в каждую петелечку. Без прибавок и убавок. Просто по кругу провязываете. Вот раз, так по кругу провязали. Так, и встречаемся мы с вами в 13 ряду. Там мы будем делать уже просто у одни убавки. Так, провязала я. Теперь делаем 4 полустолбика с одним накидом, одна убавка. Так мы должны повторить 4 раза. В конце ряда у нас будет 20 полустолбиков с одним накидом. В 13 ряду, да? Значит, потом в 14 ряду мы делаем 3 полустолбика, одна убавка. Тоже так делаем 4 раза. В конце ряда у нас будет 16 полустолбиков с одним накидом. В пятнадцатом ряду мы делаем два полустолбика с одним накидом, одна убавка. Тоже так делаем 4 раза. В конце ряда у нас будет 12 полустолбиков с одним накидом. И в шестнадцатом ряду мы будем делать один полустолбик 
специальным накидом одна убавка четыре раза и в конце у нас будет 8 полустолбиков с одним накидом то есть ничего сложного я вам уже в принципе все показала как это делать сейчас мы с вами будем вязать потихоньку дальше теперь делаем просто одни убавочки так все ровненько красиво получилось Петельки главное не пропускайте, чтобы это все было ровно и аккуратно. Так, ну давайте будем провязывать 4 и 1 убавка. Я проговорила, вам сейчас покажу. Раз, два, три, четыре и одна убавка. Раз, два. Вот на крючке четыре провязали одной. Вторая комбинация такая же. Раз, два, три, четыре. И убавка, накид. Одну петельку, во вторую петельку. И все, через одну пропустили. И так до конца ряда самостоятельно. Так, я закончила. Теперь провязываем 3, как я перед этим говорила, да? Накид. Один полустолбик с одним накидом провязали, поставили маркер. Накид. Два. Накид. Три. Накид, убавка. И до конца ряда самостоятельно. Так, провязала я. Теперь в пятнадцатом ряду мы делаем два полустолбика с одним накидом, одна убавка. Повторяем комбинацию мы. Четыре раза и в конце ряда у нас будет 12 полустолбиков с одним накидом. <coughs> Накид. Один. Провязали. Поставили маркер. Два. И убавка, накид, раз, во вторую петельку вытянули, четыре на крючке, убавили. Вот так одной петлей сократили. И так до конца ряда. Так, провязала я. Наше колечко начинает сужаться потихоньку, все меньше и меньше становится. Так, в шестнадцатом ряду мы вяжем один полустолбик с одним накидом и одна убавочка. Так. И накид. Один полустолбик с одним накидом провязали. Поставили маркер. Есть. И делаем убавку. Раз. Два. Четыре. Петелечки на крючке провязали через одну. Все. Так до конца ряда. Один полустолбик с одним накидом и убавка. Накид, одна петелька, вторая и 
4 на крючке протягиваем за одну так до конца ряда раз и в убавках один и последняя убавка все так вот маркер убираем нам он сейчас уже не нужен значит смотрите сейчас у нас в этом колечке да вот в нашем здесь у нас сейчас 8 петелек то есть сложив наше ушко пополам мы должны провязать обычными столбиками без накидов 4 столбика то есть должны просто соединить вот эти две чтобы у нас тут не было ничего да, вот две за две полустеночки с одной стороны и с другой стороны просто провязать сюда мы ничего не наполняем ушки у нас просто такие вот идут без холофайбера без ничего просто вот так вот вот как они есть вот так вот они у нас и будут так хорошо я показываю как мы это делаем так раз вот я вошла в одну и во вторую на другую сторону входим во вторую протягиваем нашу ниточку так, сцепила и вот сейчас у нас на крючке две петелечки провязываем просто столбиком без накида просто обычным столбиком это у нас раз нам нужно сделать таких 4 2 3 и вот у нас тут последняя петелька О. Опа. захватили протянули чуть-чуть ниточку вытянули и обрезали все здесь ниточку я подтягиваю беру крючок поменьше вкалываю в ушко вытягиваю на эту сторону его так здесь я делаю узелочек и так затягиваем хорошо и наш хвостик просто прячем вовнутрь так вот раз и два все вот так вот получается наше ушко второе ушко вы вяжете точно так же и начинаем вязать мы с вами уже нашу вазайку вот у меня уже второе ушко готово и такие вот два абсолютно одинаковых ушка у вас должно получиться абсолютно одинаковые должны быть не пропускайте петелечки чтобы все у вас было красиво так начинаем вязать наше туловище и голова это будет вязаться все вместе в наши зайчики просто мы сейчас будем вязывать наши ножки передние и будем вывязывать нашу мордочку голову все будем пришивать только будем мордочку ушки я говорила уже и хвостик сейчас начинаем первый столбик мы вязать это 6 столбиков без накида как вы это делаете или две воздушные петли как я или кольцо амигуруми так я делаю две воздушные петелечки крючок у нас номер 3 я не сказала об этом вот смотрите я поменяла крючок это мы будем вязать всего зайчика этим крючком номер 3 плохо немножко видно беру маркер сразу и я 
хорошо. Обычными столбиками, полустолбиками. Так. Провязываем первую петелечку. Во вторую петлю от крючка. 6 столбиков без накида. Первый столбик провязали, поставили маркер. Раз. Два, три, четыре и пять. И еще один, шесть. Есть. Во втором ряду мы делаем шесть прибавок. Каждую петелечку по одному столбику без накида. Такую комбинацию нам нужно повторить 6 раз. И в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Давайте самостоятельно. Я вам уже показывала, как это делать. Я думаю, вы справитесь. Итак, во втором ряду мы делаем один столбик без накида, одна прибавка. Делаем так 6 раз. В конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида. То есть один и прибавка. Один провязали столбик. Поставили маркер. Один и пять прибавка. Один и прибавка. Один и прибавка. Так делаем до конца ряда. В следующем ряду мы делаем два столбика и одна прибавка. Один провязали, поставили маркер. Второй столбик без накида. И вот сюда мы делаем прибавочку. Вот смотрите, все прибавки, все абсолютно, они абсолютно совпадают. То есть немножко плохо видно. Вообще на белом плохо видно. Да, не могу настроить камеру, чтобы было видно лучше. Ну вот. Здесь видно вот тоже вот прибавочка наша, вот наша вторая прибавочка сверху. То есть все абсолютно прибавки у нас будут совпадать. Один, два, прибавка. Вот у нас здесь прибавочка, такая вот галочка вот есть. И вот сразу делаем здесь прибавочку. Один, два и прибавка. И последняя. И 
прибавка. Раз. И сюда же два. Есть. Сделали. В пятом ряду мы будем делать три столбика без накида. Одна прибавка. Такую комбинацию нам нужно повторить 6 раз. И в конце ряда у нас будет 30 столбиков без накида. Этот ряд привязывайте самостоятельно. В следующем ряду мы будем с вами вязывать лапки. Я покажу, как мы это будем делать. Мы давайте дойдем до этого. И я покажу, как мы будем дальше работать. Так, я провязала 3 столбика, 1 прибавка. Вот так сейчас выглядит наше вязание. Сейчас мы будем вязывать наши лапки нижние, да? Берем их поближе к себе. Так. Вот эти две. Вот. И убираем наш маркер. И с лапкой мы должны провязать 5 столбиков. Как я это делаю? Смотрите. Вот наше основание, вот наша лапка. Здесь у нас 5 петелек. Вот начинаем входить в первую петелечку. В лапку вошли. Теперь в тельце. Так, протягиваем ниточку. И сюда, через лапку. И провязываем столбик без накида. Раз. Теперь опять в лапку. В тельце. Протянули рабочую ниточку. И провязали. Еще раз. В лапку. В тельце. Рабочую ниточку протянули и провязали. В лапку, в тельце. Так вот, протянули и провязали все вместе. Вот 4 мы провязали. И еще вот последняя петелечка у нас. Вот так вот. Раз, два. Провязали. Вот у нас первая лапка готова. Теперь по самому тельцу мы провязываем 5 столбиков без накида. То есть вот это вот наша последняя лапка. Вот сюда мы провязываем 5 столбиков. Считаем. Раз, два. Три, четыре и пять. Берем нашу вторую лапку. Делаем точно так же. Первую петельку вот. Одели крючок. И вот смотрим. Вот сюда. Протягиваем нашу рабочую ниточку. Раз. И сюда. И тоже провязываем здесь 5 столбиков без накида. Вот у нас один. В лапку. В тельце. Это будет 2. В лапку. Тельце. Это три. Так. В лапку. В тельце. Рабочую ниточку вытянули. Четыре. И последняя. Вот так вот. Мы провязали наши нижние лапки. Теперь до конца ряда мы просто провязываем столбики без накида. Так. 
такое тоже бывает. Вот провязали и вот сюда провязываем дальше. Просто по тельцу теперь провязываем. Два, три, четыре, пять, шесть. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Есть. Провязали мы так. Вот. Наше начало ряда. Вот так вот. И такие вот милые лапки у нас будут. Так. Теперь вяжем без изменения два ряда. 30 столбиков без накида. Седьмой, восьмой ряд. Просто по кругу вяжите. В каждую петельку по столбику без накида. Обязательно считайте, чтобы не ошибиться. Столбик провязали, поставили маркер. Так. И считаем дальше. Три, четыре. Ну, так самостоятельно провязываем 30 столбиков два ряда. Итак, я провязала эти два ряда. Вот так сейчас выглядит наше вязание. Сейчас мы будем вязать три столбика без накида, одна убавка. Такую комбинацию нам нужно повторить 6 раз. И в конце ряда у нас будет... 24 столбика. Так, один ряд. Начинаем первый ряд. Ой, первую петельку. Поставили маркер и считаем. Раз, два, три. И делаем убавку за переднюю полустеночку. Раз, два. Захватили рабочую ниточку. провязали еще раз раз два три и убавка одна полустеночка одной петли во вторую полустеночку вытягиваем рабочую ниточку и убавляем вот так Раз, два, три и убавка. Раз, два, три и убавка. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три. И последняя убавочка у нас. Из-за пряжи оно немножко не видно. 
или я где-то сбилась. Да, я где-то сбилась. Так, сейчас посмотрим, где. Это пропустила одну петлю. Так, сейчас. Так, нашла я свою ошибку. Я пропустила одну петлю. Поэтому мне пришлось немножко распустить и найти ошибку. На камеру это немножко неудобно делать, потому что мои руки немного далеко от меня. И это плюшевая пряжа немножко сложно. Я снимаю свой первый мастер-класс, поэтому извините, если что-то не так. Хорошо. Теперь в десятом ряду мы просто провязываем по кругу 24 столбика без накида. Просто по кругу. В каждую петелечку по столбику без накида. И потом делаем в одиннадцатом ряду 2 столбика без накида, одна убавка. Такую комбинацию мы будем повторять 6 раз. У нас в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Сейчас самостоятельно провязывайте 24 столбика, то есть по кругу. По кругу просто в каждую петелечку мы провязываем по столбику без накида. В 11 ряду мы будем делать 2 столбика, убавка, 2, убавка, 2, убавка до конца ряда. И потом встречаемся с вами. Вот так вот, миленький такой уже получается зайка. Так. Я провязала. Сейчас, видите, у нас уже появляется такая талия. Сейчас у нас в ряду здесь есть 18 петелек. Мы их провязываем сейчас просто по кругу. Без убавок и прибавок просто вяжем по кругу. 18 столбиков без накида. Без изменений. Просто 18 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и вот восемнадцать. Сейчас мы будем с вами провязывать наши ножки, ну, ручки, да, вот как лапки верхние, вот так вот будем провязывать. Значит, вы смотрите, как у вас будет получаться, может быть, как у меня, может быть, немножко по-другому. Вот я буду сейчас это делать, может быть, кому-то нужно провязать немножко больше или меньше но вот чтобы наша лапка была одинаково с нашей ножкой то есть на одном уровне вот, то есть это не должно быть нигде сзади например или впереди это должно быть вот прям вот рядом вот видите вот так вот это должно быть вот верхняя и нижняя они должны совпадать вот как в этом зайчике, видите, вот наши верхние лапки, они чуть-чуть сходятся друг к другу, но они одинаково. Вот я вам сейчас покажу, смотрите, вот видите, как эти лапки у нас, они вот на уровне абсолютно одинаково, но если вы вяжете немножко по-другому, плотнее или наоборот, более так, 
свободно вяжете, да, я бы так сказала, тогда вам нужно смотреть, где у вас ваши лапки верхние, чтобы это было одинаково, или назад немножко, или немножко вперед, чтобы это все было ровно, одинаково. У меня это сейчас, поэтому я сейчас буду провязывать наши лапки. Беру нашу лапку и с лапкой провязываю 4 столбика. Вот в лапку вошла первую петелечку. Вот сейчас провязываем петельцы. С лапки вот вытягиваем. Вот у нас первая петелька. Два. Три. И четыре. Провязали. Вот видите, они у нас идут на уровне, но они будут немножко идти в эту сторону. Потому что здесь у нас будет меньше петелек, и они будут идти чуть-чуть сюда. Так должно быть. Так, теперь провязываем 3 по телу. Просто 3. Вот у нас последняя петелька была здесь. Мы здесь провязываем 3. Раз. Два, три. Берем вторую лапку нашу. Ой. И с ней провязываем четыре. Раз. Два, три и четыре. Так вот. Дальше мы провязываем спинку. Семь столбиков у нас должно получиться. Просто по телу провязываем семь столбиков. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть и семь. Вот так вот должно у вас выйти. Вот так. Видите? С лапками все провязали. Вот в следующем ряду мы будем делать один столбик без накида. И одна убавка. Так мы сделаем 6 раз. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. И потом будем уже вывязывать нашу голову. Сейчас провязывайте самостоятельно. Один столбик без накида, одна убавочка. Итак, я провязала. Смотрите, вот как у нас все получается. Видите, одинаково все должно быть. Наши ножки, ручки, все одинаково. Так, сейчас у нас в ряду здесь 12 петелечек по кругу. Нам нужно набить нашу, нашего зайчика холофайбером. И начнем вывязывать голову. Набиваем. Как вы любите это делать, так и набивайте. Еще немножко. Так. Вот наш зайчик почти готов. 
Сейчас набиваем и начинаем вывязывать нашу голову. В следующем ряду мы будем делать 12 прибавок. Сейчас у нас в ряду 12 петелек. Вот в следующем ряду сейчас набьем нашего зайку. У нас будет 12 прибавочек. То есть в каждую петелечку мы провязываем два столбика без накида. Обязательно считайте. Обязательно. Чтобы не сбиться. Я могу сбиться, что у меня камера немного далеко. И я делаю это первый раз. Если у вас есть ко мне вопросы, обязательно спрашивайте. Мне будет очень приятно ответить на них. Так вот. И такой вот милаха у нас уже есть. У нас осталось совсем немножко. Вот я хочу еще еще чуть-чуть. Да, вот так будет лучше. Это я уже чувствую, что это уже будет хорошо распрямила это все и оставила вот как есть все теперь у нас вот такая красота сейчас у нас просто нужно вывязать нашу голову значит сейчас мы делаем просто каждую петелечку мы провязываем по два столбика без накида то есть нам надо сейчас делать 12 прибавок поэтому делайте это самостоятельно и дальше я расскажу что мы делаем дальше так, я провязала. Смотрите, видите, вот где мы делаем прибавочки. Вот такая вот как юбочка, да, получается. Вот наша голова вывязывается постепенно. Вот. Так вот. Хорошо. Значит, в шестнадцатом ряду мы делаем 3 столбика без накида. Одна прибавка. Так делаем 6 раз. И в конце ряда у нас будет 30 столбиков без накида. Так, показываем, как мы это делаем. Раз. Ставим маркер. Два. прибавка раз два три прибавка так делаем до конца ряда ряд должен закончиться у вас прибавками делаем так самостоятельно так я дошла до конца ряда здесь у меня все закончилось правильно прибавочками так у вас тоже должны получиться теперь два ряда мы вяжем 30 столбиков без накида Каждую петельку по столбику без накида. Петельки не пропускайте, чтобы у вас все было ровно и красиво. Итак, два ряда. Итак, я провязала два ряда. Вот сейчас наша голова уже вот так вот выглядит. Так, теперь мы делаем 4 столбика без накида, одна прибавка. Так делаем 6 раз и в конце ряда у нас будет 36 столбиков без накида. 4 и прибавка. Так. Один. Маркер. Два. Три, 
4 и делаем прибавку в одну петельку провязываем 2 столбика без накида прибавочку сделали и дальше 2 3 4 прибавка так до конца ряда делайте это самостоятельно и встречаемся с вами в следующем ряду Итак, я провязала вот так вот наша голова уже вывязывается теперь вяжем 3 ряда по 36 столбиков без накида то есть без изменений просто вяжем по кругу 36 столбиков 3 ряда и встречаемся с вами на 23 ряду где мы начнем уже делать полностью убавки нашу голову начинаем сокращать потихоньку и сейчас делаем самостоятельно 4 столбика без накида 1 э, господи извините меня немножко сбилась Так, все правильно сейчас мы просто вяжем 3 ряда по 36 столбиков без накида то есть без изменений сейчас мы просто привяжем в каждый столбик без накида то есть вот в каждую петелечку мы просто провязываем по столбику без накида 36 должно быть и так нужно сделать 3 ряда вот маркер вытянули один столбик провязали поставили маркер и должно быть 36 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35 и 36. И еще два ряда самостоятельно. Точно так же, вот как я вам только что показала. Точно так же. Еще два ряда. Так, я провязала. Вот так вот сейчас выглядит наше вязание. Уже голова у нас уже так вывязывается потихоньку так сейчас мы вяжем 4 столбика без накида 1 убавка делаем так 6 раз в конце ряда у нас будет 36 столбиков без накида провязываем это самостоятельно ну давайте я вам покажу начало Четыре так раз сделали, маркер поставили, два, три, четыре и убавка. Раз, два, петельку, да, так вот, и убавочка. Так делаем до конца ряда. 
Раз, два, три, четыре и убавка. Так, провязываем так самостоятельно, уже до конца ряда тут осталось немножко. Сейчас мы закроем уже скоро голову. Провязал. Теперь 24 и 25 ряд. То есть два ряда. Мы вяжем 30 столбиков без накида, без изменений. Просто по кругу вяжем. 30 столбиков без накида. Так, по кругу самостоятельно. Итак, смотрите, я провязала. Вот так все это получается. Примерила уже глазки где у меня будут стоять сейчас расскажу где именно глазки я вставила это 7 8 ряд вы считаете вот где ваши прибавочки начинаются хочу чтобы все было видно хорошо раз два три четыре пять шесть семь и восемь седьмой восьмой ряд вот между ними, вот, я вкалываю сюда вот иголочку и показываю вам, смотрите. Так, чтобы наши глазки были одинаково. Вот, я вставляю это посерединке. И вот, смотрим, наши глазки идут на уровне иголочки. Видите? С одной и с другой стороны. Вот так вот здесь мы их сейчас будем закреплять с этой стороны я еще не закрепила просто примерила как это будет выглядеть и потом мы в конце пришьем с вами мордочку втянем глазки будет вот такая красивая милаха Но пока это еще ничего не понятно Сейчас нам нужно закрепить наши глазки. Так, как я уже показывала, что я их закрепляю немножко по-другому. Потому что у меня маленький ребенок. И она у меня все время все грызет. Поэтому игрушки, которые я делаю, они всегда так. Я всегда волнуюсь, чтобы дети это не отгрызли, не откусили. Так, три раза должны прощелкнуть. Вот так вот. Видите? Это на камеру видно хорошо. Вот. Прощелкнула два раза. Три раза. Так вот. Совсем уже места не осталось. Теперь я Поджигаю наш хвостик. Вот так вот. Аккуратно. Поджигаю. И... У меня такая спица рабочая. Так я закрепляю наши глазки. Точно так же, как я делаю носик. Вот я всегда очень волнуюсь по этим делам. Поэтому я делаю всегда так. Вот видите, как это выглядит сейчас наш глаз. Никуда не денется. Никто его не отгрызет. Это буквально несколько секунд может быть теплым. И потом это уже хорошо. И этот глаз точно так же. Я делаю, надеваю сюда заглушечку. Вот так вот. Есть. Так. Если будете так делать, как я, делайте это очень аккуратно, чтобы это никуда не попало. Так вот. Так. 
Вот и все. Вот наши глазки готовы. Вот. Так, это выглядит изнутри. Я всегда такая трусиха. Раньше не обращала на это внимания. А потом, когда у самой появился ребенок, начала думать о более устойчивом таком материале. Вот. Ну, в общем, наш зайчик осталось совсем немножко, и он закончится. И сейчас мы просто будем делать убавки. Это три столбика без накида, одна убавка. Так мы повторяем 6 раз. В конце ряда у нас будет 24 столбика. В 27 ряду мы будем делать 2 столбика без накида. Одна убавка. И тоже так делаем 6 раз. И в конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида. Потом мы провяжем 1 столбик без накида. Одна убавка. Тоже 6 раз. И в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Вот эти три ряда привязывайте самостоятельно. Дальше я покажу, как и что мы будем делать. Наполняйте сюда холофайбер. Так плотненько, как вы любите. Вот, чтобы уже у нас, потому что отверстие будет уменьшаться. И потом будет это очень сложно. Поэтому делайте это постепенно. Вот можно сейчас немножко, потом вот еще немножко и полностью забьете голову, чтобы уже это было так, как нужно. Давайте провязывайте самостоятельно эти три ряда, последние уже, и потом я покажу, как нужно закрывать голову. Так, смотрите, я вот провязала <coughs> один столбик убавка, шесть раз повторила, и потом последний раз, последний ряд я провязала шесть убавочек сделала. И вот у меня остается вот такая вот маленькая дырочка. Я больше ничего не убавляю. Просто буду сейчас стягивать. Беру вот такую иголочку. Можно поменьше взять. Сейчас я посмотрю. У меня есть маленькая иголочка. Так, протягиваем в нее нашу ниточку. Пушистую. неудобно на камеру это все делать но ничего мы все учимся поэтому все хорошо так есть берем нашего зайчика и вот теперь вот в каждую петелечку просыпаем туда сюда вот так вот. Таким образом стягиваем наше колечко. Только не за две петелечки, а за одну. Так. И вот теперь я стягиваю. так вот и получается вытягиваю где-то в другом месте вот видите ничего не видно все красиво гладко получилось здесь я сделаю узелочек затянула хорошо потом в это же место и куда-нибудь просто ниточку спрятать вот и все вот я всегда говорила что вот эта нитка для профессионального вязания потому что если ее распускать много раз она получается вот такая Но мне игрушки очень красивые, это того стоит 
то на любителей, конечно, кому нравится вязать такой пряжи, тут делает так. В каждом материале есть свои недостатки. Так, хорошо, здесь я хорошо поправляю наш холофайбер по всей голове, вот так вот хорошенько распрямила его, чтобы у нас все было ровно и красиво. Вот так вот. Наше тело тоже чуть-чуть. Вот так вот получается. Все. Здесь еще немножечко распрямить все. Вот так вот головка наша вышла. Так, теперь я беру такую же иголочку. Это обычная ниточка у меня. И сейчас я буду пришивать мордочку и делать утяжку. Это уже получается очень миленько, смотрите будет так вообще миленько миленько смотреться глазки утянутся все будет красиво в мордочку я немножко положу холофайбер не очень много но чуть-чуть надо положить вот так это если приложить уже красиво уже мне нравится это давайте пришьем с вами мордочку на камеру пришивать не буду расскажу просто как это делать на камеру это вообще неудобно нужно пришить все красиво и ровно поэтому я вам расскажу как я это делаю вы сделаете это самостоятельно Смотрите, я беру нашего зайчика, да, беру нашу мордочку совсем немножко. Еще немножко. Ой, совсем немножко я беру холофайбера, вообще немного. Просто чтобы оно держало форму наши щечки, чтобы они были такие вот красивые, да, вот совсем чуть-чуть ложите вот прям сюда внутрь, так аккуратно сложить и все, много не надо, будет очень некрасиво, когда мордочка будет оттопыриваться, у нас она должна быть у нас такой мягкой и пушистой, вот я беру вот так вот нашу мордочку прикладываю к голове и начинаю пришивать вот у меня есть такой кактус на нем есть много игру э, много иголочек можете это одно пометить себе как вам нужно лучше пометить чтобы потом не ошибиться чтобы наша мордочка была ровная и красивая вот Так вот, я отмечаю, где мне нужно это сделать и начинаю шить. Беру иголочку, я уже вставила ниточку сюда, начинаю придерживать пальчиком и прошивать по кругу, просто по кругу. Вхожу я где-нибудь, не прям здесь, вот где-нибудь в другом месте. Выхожу вот прям рядом, возле мордочки. Вот. Почему я так делаю? Чтобы потом этого хвостика можно было легко спрятать и не затянуть мордочку. Вот поэтому я делаю так. Вот. И теперь сюда в мордочку. Затянули, вытянули. И теперь следующую петелечку точно так же. Так идем. 
по кругу. Раз. Затянули. Опять мордочку. Так вот. Вот так вот провязывайте самостоятельно, а потом я вам покажу, как дальше мы будем натягивать мордочку. Так, смотрите, я вот здесь закончила, да, и вот иголочку просто вывела в это место, где у меня был хвостик. Так, иголочку обрезаем. Здесь я делаю узелочек. Делаем узелочек. Я люблю делать три узелка. Вот. Так, и еще один. Хвостик остался очень маленький. Немножко сложно. Так, сделала узелочек. Теперь просто вхожу в это место крючком и вытягиваю нашу ниточку. Так вот. Если у вас вытягивается это вместе с холофайбером, ничего страшного. Это можно назад все спрятать. Все. Вот так вот у нас получается все красиво. Ничего не видно нигде. Вот так. Уже получается миленький. Так, осталось нам сделать утяжку и пришить ушки. Так. Вытягивать я буду черной нитью. У меня вот такая вот черная ниточка. Беру я иголочку с таким большим ушком. Видите? И теперь мы просто вытягиваем мордочку нашему зайчику. Тоже вот где-то вот где-то в какое-то место воткнули, и потом посерединке. Вот прям посерединке, там, где вот мордочка у нас. Затянули вот так вот раз. И все. Теперь идем. Рядом, вот не сюда, а вот рядом. Да, потом это все подтянется и будет красиво. И вот выходим прямо вот у основания самого глазика. Так. Есть. И с этой стороны нам нужно сделать то же самое. Только выйти мы должны вот прям в это место, откуда мы шли первый раз. Видите? Вот прям вот в это место. Никуда ни в другое нет, потому что это оно вот должно быть так. И вот сейчас, когда я затягиваю ниточку, тоже обратите на это внимание. Как 
когда я ниточку затягиваю. Так. Здесь я придерживаю. И вот это затягиваю. Вот так вот. Такая ниточка ушла немножко неправильно. Ну ладно, ничего страшного. И теперь мы просто утягиваем нашу мордочку. Вот так вот. Здесь я делаю узелочек. Второй глазик утягиваем точно так же. Вот так вот. Один глазик утянуть и второй. Сейчас я покажу вам как. Итак, смотрите, я утянула глазки. Здесь сделала такую перемычку. Бровки уже у нас на месте. Уже вот такой вот милаха у нас готов. Так вот, осталось нам пришить ушки. Я на камеру это делать не буду. Просто вам расскажу, как это сделать. Так вот, ставите зайчика, прикладываете наши ушки. Вот так вот. И просто пришиваете их иголочкой с ниточкой. Вот так вот. Хвостик точно так же. Хвостик у нас уже готовый холофайбер. Сюда вставляем иголочку. И просто как мы пришивали мордочку, точно так же нужно пришить наш хвостик. И хвостик нам нужно пришивать вот на уровне наших лапок. Видите, вот прямо вот на самом уровне. Вот так вот вставим. Тоже иголочками. Или если вы можете без маркера так пользоваться просто придерживаете и ровненько пришиваете я всегда использую иголки потому что я где-то что-то пошло не так ниточка повернулась и получается хвостик неровно поэтому прикладывайте к игрушке наши да замечайте иголочками и прошивайте его и все наш зайчик готов я обязательно покажу в инстаграме что у меня получилось всем спасибо кто сегодня вязал со мной кто подписался на мой новый канал мы будем вязать много всего интересного я буду пробовать делать поменьше ролики этот получился у меня большой немножко поэтому Первый раз будет так. Вот прикладываете вот так вот ушки. Я думаю, что они должны быть вот здесь вот. Вот так вот. Будет миленько смотреться. И все. Всем спасибо большое. До новых встреч.